അസ്സാം വലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ ഇന്നിപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ബാക്ക് പാക്കിൻ്റെ വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ ഇതിന് മുമ്പ് ഒരു മിനി ബാക്ക് പാക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിന് നല്ല കമൻസാണ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ ഒത്തിരി കമൻസ് വന്നിട്ടുള്ളത് കുറച്ചുകൂടി വലിയൊരു ബാക്ക് പാക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും എന്നുള്ളതായിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഒരു രീതിയിലല്ല കുറച്ചൊരു വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ഒരു ബാക്ക് പാക്ക് തന്നെയാണ് ഇവിടെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യാം മറ്റുള്ളവർക്ക് കൂടി ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാം നമ്മുടെ ചാനൽ ആരെങ്കിലും ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ വേണ്ടത് സിബ്ബ് അതിന് കറക്റ്റ് സൈസിലുള്ള റണ്ണറും ആണ് അപ്പോൾ ഈ സിബ്ബ് നമ്മൾ മുറിച്ച് വാങ്ങുന്നതാണ് മീറ്ററിൽ മുറിച്ച് വാങ്ങുന്നതാണ് കേട്ടോ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയുള്ളതാ സൗകര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ അത് എടുക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഇപ്പോൾ നോർമൽ സിബ്ബേ ഉള്ളൂ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ പിന്നെ വെൽക്രോ അത് ഇതുപോലെയുള്ള സ്റ്റിക്കർ നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ബാഗിൻ്റെ സൈഡ് ഭാഗം ഒട്ടിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റുള്ളൂ പിന്നെ നമുക്ക് ക്യാൻവാസാണ് ആവശ്യമുള്ളത് ഷർട്ടിൻ്റെ കോളർ ഭാഗമൊക്കെ വെക്കുന്ന കട്ടിയുള്ള ക്യാൻവാസാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ സാധാരണ ഫാബ്രിക്ക് കൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ബാഗ് ചെയ്യുന്നത് അത് നല്ല കട്ടിക്ക് നിൽക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല കട്ടിയുള്ള ക്യാൻവാസ് തന്നെ വേണം അത് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് ഞാനിത് ഇതിനു മുമ്പ് നമ്മളൊരു ചുരിദാർ തയ്ച്ചിട്ടില്ലേ അതിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് ഓവർ ഫാബ്രിക്കാണ് അതിൽ നിന്നും ബാക്കി വന്നിട്ടുള്ള ഈ ഒരു പീസ് കൊണ്ടാണ് ഞാനിവിടെ ഇപ്പോൾ ബാഗ് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുന്നത് ഇനി ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ക്യാൻവാസ് കിട്ടാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള പഴയ ജീൻസ് വെച്ചിട്ട് സെയിം മോഡൽ ബാഗ് ചെയ്തെടുക്കാൻ കഴിയും അപ്പോൾ ജീൻസ് ഉപയോഗിക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ക്യാൻവാസിൻ്റെ ആവശ്യം വരുന്നില്ല എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന കാര്യമാണ് ജീൻസ് നല്ല കട്ടിയുള്ള മെറ്റീരിയലുമാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് ക്യാൻവാസിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ഓൺലി ജീൻസും നമ്മുടെ ലൈൻ പീസും മാത്രമേ ആവശ്യമുള്ളൂ ഇനി നമ്മൾ കട്ടിങ്ങിലേക്കാണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഇരുപത്തി ഏഴ് സെൻറ്റിമീറ്റർ നീളവും പതിനഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ വീതിയുള്ള ഒരു പീസ് ഇതേ ഫാബ്രിക് എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവും നമ്മൾ സെൻറ്റിമീറ്റർ കണക്കിലാണ് കേട്ടോ ചെയ്യുന്നത് ഇതിപ്പോൾ അത്യാവശ്യം നല്ല വലിപ്പമുള്ളൊരു ബാഗാണ് ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ നീളവോ വീതിയോ കൂട്ടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കൂട്ടാൻ പറ്റും അപ്പം ബോട്ടം എത്രയാണോ എടുക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ലെങ്ത്തും വിഴുത്തും കുറച്ച് കൂട്ടുന്നത് അനുസരിച്ചിട്ട് നിങ്ങളുടെ ബാഗിൻ്റെ അകംവശത്തുള്ള ആ ഒരു സ്പേസ് നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ട് കിട്ടും ഇപ്പോൾ ഇതിനെ ഞാനിവിടെ ഒന്ന് നാലായിട്ട് കറക്റ്റ് മടക്കി എടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മുകൾ വശം ഒന്ന് ഷെയ്പ്പ് ചെയ്ത് വരച്ചെടുക്കണം അപ്പം ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് ഞാനിവിടെ ഷെയ്പ്പ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഇത് ഇതിൻ്റെ മുകൾ വശത്ത് ഇത് ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് നിന്നും ആറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ അകത്തേക്ക് മാർക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക കൂടാതെ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് നമുക്ക് എട്ട് സെൻറ്റിമീറ്ററും മാർക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക ആ രണ്ട് പോയിൻറ്റുകൾ കൂടി നമുക്ക് ഈ ഒരു രീതിയിൽ ഷെയ്പ്പ് ചെയ്ത് വരയ്ക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു ഭാഗം ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റണം ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഷേപ്പിലാണ് നമ്മുടെ പേപ്പർ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബാഗിൻ്റെ ബോട്ടത്തിൻ്റെ സെയിം മെഷർമെൻ്റ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഇത് ഓക്കെ നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ സ്റ്റിച്ചിങ് അലവൻസ് ഒന്നും കൊടുക്കുന്നില്ല ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ചുറ്റളവാണ് എടുക്കേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ബാഗിൻ്റെ ബോഡി പീസിൻ്റെ വിടുത്ത് എത്രയാണ് എന്നറിയുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓക്കെ അപ്പം നിങ്ങൾ ഏതൊരു അളവിൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും ഈ ഒരു രീതിയിൽ തന്നെ ഇത് ഇതുപോലെ ഒന്ന് കറക്റ്റ് വെച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതിന് ടോട്ടലായിട്ട് ഇപ്പോൾ എഴുപത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ഇതിൻ്റെ ചുറ്റിലുള്ള അളവ് എഴുപത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അപ്പം നമുക്ക് ബോഡി പീസ് രണ്ട് പീസായിട്ടാണ് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ ഒരു പീസിൻ്റെ വീതി നമ്മൾ ഈ ഒരു എഴുപത് സെൻറ്റിമീറ്ററിൻ്റെ പകുതി അതായത് മുപ്പത്തി അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റ് മനസ്സിലാവണ്ടോ അറിയില്ല കേട്ടോ അതുകൊണ്ടാണ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് പറയുന്നത് ഇതുപോലെ നമ്മൾ പകുതി വരെ വെച്ച് നോക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് മുപ്പത്തഞ്ച്
കണ്ടില്ലേ മുപ്പത്തി ഏഴ് സെൻറ്റിമീറ്റർ നീളവും മുപ്പത്തഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ വീതിയുള്ള രണ്ട് പീസ് ക്യാൻവാസാണ് നമ്മളിവിടെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ പിന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ ബാഗിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ വരുന്ന ആ ഒരു പോർഷൻ ചെയ്തെടുക്കാൻ ഇരുപത്തിരണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ നീളവും പത്തൊൻപത് സെൻറ്റിമീറ്റർ വീതിയുള്ള ഒരു പീസ് ക്യാൻവാസ് ഷീറ്റ് കൂടിയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു പീസ് കൂടി ഒന്ന് ഷേപ്പ് ചെയ്ത് വരയ്ക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇതിനായി ക്യാൻവാസിനെ ഇതേ നമുക്കിതുപോലെ ഒന്ന് നടുമടക്കിയെടുക്കാം ഇരുപത്തിമൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ വരുന്ന ആ ഒരു ഭാഗത്തെയാണ് മടക്കിയെടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതിനെ താഴ്വശം റൗണ്ട് ഷേപ്പിലുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു സംഭവം വെച്ചിട്ട് നമുക്കിതുപോലെ ഒന്ന് ഷേപ്പ് ചെയ്ത് വരയ്ക്കാം അതിനുശേഷം ആ ഒരു ഭാഗം നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റാം അപ്പം നമ്മൾ അതും കട്ട് ചെയ്തെടുത്തു ഇനി നമുക്ക് ഈ ക്യാൻവാസ് ഷീറ്റെല്ലാം തന്നെ ഫാബ്രിക്കിൽ വെച്ചിട്ട് ഒട്ടിച്ചെടുക്കണം അപ്പം ക്യാൻവാസ് ഷീറ്റിൻ്റെ തിളക്കമുള്ള വശം നമ്മുടെ ഫാബ്രിക്കിൻ്റെ അകം വശത്തേക്ക് വരുന്ന രീതിയിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം ഒട്ടിച്ചെടുക്കാൻ അപ്പോൾ ഈ ഒരു മുകളിലുള്ള ഈ ഒരു പീസിന് ബാഗിൻ്റെ മുകൾ വശത്ത് ഈ ഒരു പീസിന് മാത്രം രണ്ട് പീസ് ഫാബ്രിക്കിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ട് മെയിൻ ഫാബ്രിക്കിൻ്റെ ബാക്കി എല്ലാ പീസിനും ഒറ്റ പീസ് മെയിൻ ഫാബ്രിക്കും ലൈനിങ്ങുമാണ് നമ്മൾ വെച്ചെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം അയൺ ചെയ്ത് ഒട്ടിച്ചതിന് ശേഷം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റ് കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും ഓക്കെ നമ്മളിവിടെ ക്യാൻവാസ് ഷീറ്റും ഫാബ്രിക്കും തമ്മിൽ നന്നായിട്ട് അയൺ ചെയ്ത് ഒട്ടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫാബ്രിക്കിൻ്റെ ചീത്ത വശത്ത് വെച്ചിട്ടാണ് ക്യാൻവാസ് ഷീറ്റ് ഒട്ടിച്ചെടുക്കേണ്ടത് കണ്ടി ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒട്ടിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതെല്ലാം തന്നെ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ മുകളിലുള്ള പീസിന് മാത്രം മെയിൻ ഫാബ്രിക്ക് രണ്ട് പീസ് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടതുണ്ട് ഒന്നെങ്കിൽ രണ്ട് പീസ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അതിനോടൊപ്പം കുറച്ച് ഫാബ്രിക് എക്സ്ട്രാ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ബാഗിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എല്ലാ ഫാബ്രിക്കും നമ്മളിവിടെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇതിപ്പോൾ ഞാനിവിടെ പോക്കറ്റിന് വേണ്ടി കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് ഇരുപത്തിരണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ വീതിയും മുപ്പത്തി ഏഴ് സെൻറ്റിമീറ്റർ നീളവുമാണ് ഈ ഒരു പീസിന് ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ പകുതി മടക്കിയിട്ടാണ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പകുതി നീളത്തിലായിരിക്കും നമുക്ക് പോക്കറ്റ് കിട്ടുക ഓക്കെ ഈ ഒരു വലിപ്പത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പോക്കറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് മാറ്റി വെക്കാം നമ്മൾ ബോട്ടത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് ആദ്യമേ തന്നെ ഷേപ്പ് ചെയ്ത് വരച്ചെടുത്തിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഫാബ്രിക്ക് മെയിൻ ഫാബ്രിക്കിൽ ഒട്ടിച്ചെടുത്തു കൂടാതെ അതേ അളവിൽ ഒരു ലൈനിങ് പീസ് കൂടി കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് കൂടാതെ ബോഡി പീസ് രണ്ട് പീസ് നമ്മൾ മെയിൻ ഫാബ്രിക്കിൽ ക്യാൻവാസ് ഒട്ടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് കൂടാതെ രണ്ട് പീസ് ലൈനിങ് പീസുമാണ് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ഇത്രയും നമ്മൾ എടുത്തു ഇനി ബാഗിൻ്റെ മുകൾ വശത്ത് വെച്ചെടുക്കാനുള്ള ഫാബ്രിക് ഇതേ ഇതുപോലെ നീളമുള്ള ഒരു ഫാബ്രിക്കിലാണ് ഞാൻ ഒട്ടിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളത് ആ ഒരു ക്യാൻവാസ് ഇത് ഒന്നെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒട്ടിച്ചെടുക്കുക അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് പീസ് ഫാബ്രിക്ക് ഇതിനായിട്ട് മാറ്റി വെക്കുക ഒന്നിൽ ക്യാൻവാസ് ഒട്ടിച്ചെടുക്കുക ഒരു പീസിൽ ഒട്ടിക്കേണ്ട അത് അങ്ങനെ തന്നെ വെക്കുക അത് എങ്ങനെയാണ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നമുക്ക് സ്റ്റിച്ചിങ്ങിൽ കറക്റ്റ് മനസ്സിലാവും കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ബാഗിൻ്റെ പിറകിലെ സ്ട്രാപ്പ് തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടി ആറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ വീതിയും എഴുപത്തഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ നീളമുള്ള രണ്ട് പീസ് ഫാബ്രിക്കാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് കൂടാതെ കൂടാതെ ആറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ വീതിയുള്ള ചെറിയൊരു പീസ് ഫാബ്രിക് കൂടി നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുണ്ട് അത് ബാഗിൻ്റെ മുകൾ വശത്ത് നമ്മൾ സ്റ്റാപ്പിൻ്റെ മുകൾ വശത്ത് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫാബ്രിക്കിൻ്റെ നല്ല വശങ്ങളകത്തേക്ക് ഇതേ ഇതുപോലെ ഇരു വശങ്ങളിൽ നിന്നും ആദ്യം ഒന്ന് മടക്കുക അതിന് വീണ്ടും ഒന്നുകൂടി നടു മടക്കിയെടുക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ സാധാരണ സ്റ്റാപ്പ് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുന്ന ആ ഒരു രീതിയിൽ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കണം അപ്പോൾ ഇനി ഇതെല്ലാം തന്നെ നമുക്കൊന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മളിവിടെ ആദ്യമേ തന്നെ ഈ ഒരു ഫാബ്രിക്കാണ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഫാബ്രിക്കിൻ്റെ നല്ല വശങ്ങളകത്തേക്ക് വരുന്ന രീതിയിൽ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഒപ്പത്തിനൊപ്പം വെച്ചെടുക്കുക അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഇത് ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് നമ്മൾ കറക്റ്റ് ഷേപ്പിൽ നമ്മൾ ക്യാൻവാസ് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ള ആ കറക്റ്റ് ഷേപ്പിൽ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മുകൾ വശം സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ ഇപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ ഇത് ഈ ഒരു
തിരുവശങ്ങളിൽ നിന്നും ആദ്യം ഒന്ന് അകത്തേക്ക് മടക്കുക അതിന് വീണ്ടും ഒന്നുകൂടി അകത്തേക്ക് മടക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ഇത് ഈ ഒരു രൂപത്തിലാണ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത് എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനിവിടെ അയൺ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതിൻ്റെ ഇരുവശങ്ങളിലുമായിട്ട് നമ്മൾ ഓരോ പ്രസ് സ്റ്റിച്ച് കൊടുത്തെടുക്കണം ഈ രീതിയിൽ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള മറ്റു പീസുകളും തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ള മൂന്ന് പീസിനെയും ഇത് ഈ ഒരു രീതിയിൽ സ്റ്റാപ്പാക്കി മാറ്റിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫ്രണ്ടിലുള്ള ബോഡി പീസാണ് എടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബോഡി പീസിൻ്റെ കറക്റ്റ് സെൻറ്റർ ഭാഗം കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാനിവിടെ ഒന്ന് ഈ ഒരു ഫാബ്രിക്കിനെ കറക്റ്റ് നടുമടക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിന് ശേഷം ഇത് ഈ ഒരു ഭാഗത്തേക്കും ഇതുപോലെ ഒന്ന് നടുമടക്കി എടുക്കുക ഓക്കെ ഈ ഒരു രീതിയിൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ സെൻറ്റർ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ കണ്ടുപിടിക്കാം നമുക്ക് ആ ഒരു ഭാഗം ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം നമുക്ക് സിബ്ബ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതുപോലെ ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ കണ്ടില്ലേ ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു പോയിൻറ്റിൽ നിന്നും ഇരു വശങ്ങളിലേക്കുമായി എട്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ വീതം നമുക്കൊന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഈ പോയിൻറ്റുകളെല്ലാം തന്നെ ദേ ഇതുപോലെ ഒന്ന് കറക്റ്റ് സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ആയിട്ട് വരച്ചെടുക്കണം കൂടാതെ അതിൻ്റെ മുകൾ വശത്തും താഴ് വശത്തുമായി നമുക്ക് ഒരു കാലിഞ്ച് ഗ്യാപ്പിൽ ഇത് ഇതുപോലെ മറ്റ് രണ്ട് ലൈന് വരച്ചെടുക്കുക കൂടാതെ സൈഡ് വശത്തും ഒരു കാലിഞ്ച് കൊടുത്തിട്ട് ഈ ഒരു രീതിയിൽ ഒരു ബോക്സ് ആക്കി വരച്ചെടുക്കണം ഈ ഒരു ഭാഗത്താണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ജിബ്ബ് കൊടുക്കുന്നത് കണ്ടില്ലേ ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എടുക്കുന്ന ജിബിൻ്റെ ഈ സെൻറ്റർ ഭാഗത്തുള്ള വീതി എത്രയാണോ ആ ഒരു വീതിയിലായിരിക്കണം നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ബോക്സ് വരച്ചെടുക്കേണ്ടത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് പോക്കറ്റിന് വേണ്ടി കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ള ആ ഒരു പീസ് ഫാബ്രിക് ചെയ്ത് ഇതുപോലെ ഒന്ന് എടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിനെ ഒന്ന് നടുമടക്കി അതിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഭാഗം ഒന്ന് ആദ്യമേ തന്നെ ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ മെയിൻ ഫാബ്രിക്കിൻ്റെയും പോക്കറ്റിൻ്റെ ആ ഒരു ഫാബ്രിക്കിൻ്റെയും സെൻറ്റർ ഭാഗങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് വരുന്ന രീതിയിൽ ഇത് ഇതുപോലെ ഒന്ന് വെച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ള ആ ഒരു ബോക്സിനേക്കാൾ ഒരു ഇഞ്ച് മുകൾ വശത്തേക്ക് വെച്ചിട്ട് വേണം പോക്കറ്റിൻ്റെ ആ ഒരു ഭാഗം വെച്ചെടുക്കാൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ മെയിൻ ഫാബ്രിക്കിൻ്റെ നല്ല വശത്ത് വരുന്ന രീതിയിൽ വേണം നമ്മൾ ഈ ഒരു ഫാബ്രിക്ക് വെച്ചെടുക്കാൻ നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ള ക്യാൻവാസ് ഷീറ്റിൻ്റെ ആ ഒരു ഭാഗം പുറത്തേക്ക് വരുന്ന രീതിയിലാണ് വേണം ഇതുപോലെ വെച്ച് നമുക്കൊന്ന് പിൻ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പിൻ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത് കണ്ടില്ലേ നമ്മൾ ആ ബോക്സിനേക്കാൾ ഒരു ഇഞ്ച് മുകളിലേക്ക് വെച്ചിട്ട് വേണം പോക്കറ്റിൻ്റെ ആ ഒരു ഫാബ്രിക്ക് വെച്ചെടുക്കാൻ അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു ബോക്സിൻ്റെ ആ ഒരു ഭാഗം കറക്റ്റ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം സെൻറ്ററിലുള്ള ലൈന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ ആ ബോക്സ് കറക്റ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സെൻറ്ററിൽ ലൈന് വരച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ ആ കറക്റ്റ് ബോക്സ് മാത്രം സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു രീതിയിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ബോക്സിന് ചുറ്റിലും സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടില്ലേ ഈ ഒരു രീതിയിൽ വേണം നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാൻ ഇനി നമുക്ക് നമ്മൾ സെൻറ്റർ മാർക്ക് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ള ആ ഒരു ലൈന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം അതിനു വേണ്ടി ഞാനിത് ഇവിടെ ആദ്യമേ തന്നെ നമ്മുടെ ഫാബ്രിക്കിനെ ഇതുപോലെ ഒന്ന് കറക്റ്റ് നടുമടക്കി എടുക്കുക ഇപ്പോൾ കട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് വേണം ചെയ്യാൻ കേട്ടോ ഈ ബോക്സിന് പുറത്തേക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പാടില്ല ശേഷം അതേ അകം വശത്ത് ചെറിയൊരു ഹോൾ ഇട്ട് കൊടുത്തു അതിന് ശേഷം അതേ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ഇതേ രീതിയിൽ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു ബോക്സിൻ്റെ അറ്റം വശത്ത് കട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇതേ ഇതുപോലെ നമ്മൾ പ്ലാക്കറ്റൊക്കെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കില്ലേ ആ ഒരു രീതിയിൽ ഇതേ ഒരു വി ഷേപ്പ് രീതിയിൽ വേണം കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ സ്റ്റിച്ചിങ്ങിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് വരെ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അരികവശത്ത് ആ കോർണർ ഭാഗത്ത് സ്റ്റിച്ചിങ് കട്ട് ചെയ്ത് പോകാൻ പാടില്ല ആ സ്റ്റിച്ചിങ്ങിൻ്റെ അരികവശം വരെ ഇതേ ഈ ഒരു രീതിയിൽ കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം കണ്ടില്ലേ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഭാഗത്തിലൂടെ നമ്മളിപ്പോൾ പോക്കറ്റിൻ്റെ ഫാബ്രിക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തിരിക്കും അതിനെ ഇതുപോലെ അകത്തേക്കാക്കിയ
നമ്മൾ ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത് കണ്ടില്ലേ നല്ല ഫിനിഷിങ്ങിൽ തന്നെ നമ്മളിവിടെ സിബ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് എക്സ്ട്രാ വരുന്ന സിബിനെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ പോക്കറ്റിൻ്റെ ഈ ഒരു ഫാബ്രിക്കിനെ ഇതുപോലെ ഒന്ന് നടുമടക്കിയെടുക്കാം മുഗൾ വശം ഒപ്പത്തിനൊപ്പം വരുന്ന രീതിയിൽ വെച്ചെടുക്കാം ഇനി ടോപ്പൺ ആയി കിടക്കുന്ന ഭാഗങ്ങൾ തമ്മിൽ ഇതേ ഇതുപോലെ ഒന്ന് വെച്ച് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ മെയിൻ ഫാബ്രിക്കിന് മുഗൾ വശത്തേക്ക് സ്റ്റിച്ചിങ് വരാൻ പാടില്ല ഈ പോക്കറ്റിൻ്റെ ഫാബ്രിക്കുകൾ തമ്മിൽ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുക അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ പോക്കറ്റ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കണ്ടില്ലേ പോക്കറ്റിൻ്റെ ചുറ്റുവശങ്ങളും നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തു മെയിൻ ഫാബ്രിക്കും പോക്കറ്റും തമ്മിൽ ഒരു ബന്ധവും ഇല്ല കേട്ടോ അതേ ഇതുപോലെ നമ്മൾ സിബ്ബ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഭാഗം മാത്രമേ മെയിൻ ഫാബ്രിക്കുമായിട്ട് ഈ ഒരു പോക്കറ്റിനെ ജോയിൻറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളൂ ഓക്കെ അത്യാവശ്യം നല്ല വലിപ്പമുള്ള ഒരു പോക്കറ്റ് തന്നെയാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഫ്രണ്ടിലെ ബോഡി പീസ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി പിറകിലുള്ള ബോഡി പീസ് ഒന്ന് നമുക്ക് എടുക്കാം ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റ് സെൻറ്റർ ഭാഗം നമുക്കൊന്ന് മുഗൾ വശത്ത് മാർക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ സെൻറ്റർ മാർക്ക് ചെയ്തെടുത്തു ഇനി നമുക്ക് ആ ഒരു പോയിന്റിൽ നിന്നും താഴേക്ക് ഒരു നാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ മാർക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മൾ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് കേട്ടോ എടുക്കുന്നത് നാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇതുപോലെ ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി എടുത്തിട്ടുള്ള സ്റ്റാപ്പിനെ നമ്മളിപ്പോൾ മാർക്ക് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ള പോയിന്റിൻ്റെ ഇരു വശങ്ങളിലേക്ക് ഇത് ഇതുപോലെ ഒന്ന് വെച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ ആ ഒരു ഭാഗം ലൈന് വരച്ചെടുക്കേണ്ടവർക്ക് ലൈന് വരച്ചെടുത്തിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം ഓക്കെ ആ ഒരു പോയിന്റിൻ്റെ കറക്റ്റ് ഇരു വശങ്ങളിലുമായിട്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ സ്റ്റാപ്പിനെ ഒന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത് അതിനുശേഷം നമ്മൾ മറ്റൊരു പീസ് ഫാബ്രിക് കൂടി സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇതിനെ ഞാൻ ഇരുപത്തിയേഴ് സെൻറ്റിമീറ്റർ നീളത്തിൽ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ശേഷം നമുക്ക് നമ്മളിപ്പോൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ള സ്ട്രാപ്പിൻ്റെ മുഗൾ വശത്തായിട്ട് ഇത് ഈ ഒരു ഷേപ്പിൽ വെച്ചിട്ട് ഇതിനെയും കൂടി ഒന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കണം ഇപ്പോഴത്തെ ഞാൻ ഇവിടെ ഒന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ആദ്യമേ തന്നെ തയ്യാറാക്കി എടുത്തിട്ടുള്ള ഈ ഒരു പീസിനെ ഇതിൻ്റെ മുഗൾ വശത്ത് വെച്ചിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കണം കൂടാതെ സ്റ്റാപ്പിൻ്റെ താഴ്വശവും കൂടി നമുക്കൊന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കണം അതിനായി നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫാബ്രിക്കിൻ്റെയും താഴ്വശത്ത് നിന്ന് ഒരു നാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ വീതം ഇരുവശങ്ങളിലും മാർക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം എന്നിട്ട് ആ ഒരു പോയിന്റിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ നമ്മുടെ സ്റ്റാപ്പ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാൻ ആ ഒരു പോയിന്റിനേക്കാൾ മുഗൾ വശത്ത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇതേ ഇരുവശങ്ങളിലുമായിട്ട് നമ്മുടെ സ്റ്റാപ്പ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് ഈ ഒരു രീതിയിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ സ്ട്രാപ്പും അതുപോലെ മുഗൾ വശത്തുള്ള ഈ ഒരു പീസും സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇത് ഈ ഒരു പീസ് നമ്മുടെ മുഗൾ വശത്ത് വെച്ചിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കണം അതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് ഈ ഫാബ്രിക്കിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഭാഗം ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം അതിനുശേഷം നമ്മളിപ്പോൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ള ആ ഒരു പോയിന്റ് ഇല്ലേ നാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ താഴ്ത്തിയിട്ട് ആ ഒരു പോയിന്റിൻ്റെ മുഗൾ വശത്ത് ഇതേ ഇതുപോലെ വെച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ അതെ ഈ ഒരു രീതിയിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് പിൻ ചെയ്തെടുക്കാം അതിനുശേഷം മുഗൾ വശത്തിലൂടെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ രണ്ട് തവണ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഈ ഒരു അരികു വശത്തിലൂടെ നമുക്കൊന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ അതെ നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ബാഗിൻ്റെ മുഗൾ വശത്തായി ഇരു വശങ്ങളിലും ദേ ഇതുപോലെ ചെറിയൊരു പീസ് വെൽക്രോ വെച്ച് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ഇഞ്ച് നീളത്തിൽ രണ്ട് പീസ് വെൽക്രോ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു സ്റ്റിക്കർ വെച്ചെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അരികു വശത്ത് നിന്നും അകം വശത്തേക്ക് ഒരു ഏഴ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ദേ ഇതുപോലെ ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഇരുവശങ്ങളിലും ഇതേ രീതിയിൽ മാർക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം കൂടാതെ മുഗൾ വശത്ത് നിന്ന് താഴേക്ക് ഒരു നാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ കൂടി മാർക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ആ ഒരു പോയിന്റിൻ്റെ കണക്കാക്കി വേണം നമ്മൾ വെൽക്രോ വെച്ചെടുക്കാൻ ഇതേ രീതിയിൽ നമ്മൾ ഫ്രണ്ടിലുള്ള പീസും മാർക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം വെൽക്രോൻ്റെ
നാല് ഭാഗത്തും ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക കൂടാതെ നമ്മുടെ ബാഗിൻ്റെ ബോഡി പീസിൻ്റെ നാല് വശങ്ങളും ഒന്ന് സെൻ മാർക്ക് ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കിതേ ഇതുപോലെ ഒന്ന് പിൻ ചെയ്തെടുക്കാം അതിന് ശേഷം ഇതിന് ചുറ്റിലും നമുക്കൊന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പം ഈ ബോട്ടത്തിൻ്റെ ഈ പാർട്ട് താഴ്വശത്ത് വരുന്ന രീതിയിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാൻ അതിന് ശേഷം നമ്മൾ സ്ലീവ്സിൻ്റെ ആ ഒരു ഭാഗമൊക്കെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്ന പോലെ ആ ഒരു ബോട്ടത്തിൻ്റെ ആ ഒരു ഷേപ്പിന് കണക്കാക്കി മുകളിലുള്ള പീസ് വെച്ച് കറക്റ്റ് നമുക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാൻ കഴിയും അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു അര ഇഞ്ചാണ് സ്റ്റിച്ചിങ് ലെവൻസ് ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് കണ്ടില്ലേ ഈ ഒരു രീതിയിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇതേ രീതിയിൽ തന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ലൈനിങ് പീസും സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കണം ലൈനിങ് പീസിൻ്റെ നല്ല വശങ്ങൾ അകത്തേക്ക് വരുന്ന രീതിയിൽ വെച്ച് ഇരു വശങ്ങളിലും സൈഡ് ഭാഗം ആദ്യം സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുക കൂടാതെ നമുക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ ബോട്ടവും താഴ്വശവും തമ്മിൽ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ലൈനിങ് പീസും മെയിൻ ഫാബ്രിക്കും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ ലൈനിങ് പീസിനെ നമ്മുടെ മെയിൻ ഫാബ്രിക്കിൻ്റെ അകം വശത്ത് വെച്ച് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കണം അതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ നമ്മുടെ മെയിൻ ഫാബ്രിക്കിന് ഇതേ ഇതുപോലെ പുറം തിരിച്ചെടുക്കുക നല്ല വശം പുറത്തേക്ക് വരുന്ന രീതിയിൽ ഇതുപോലെ വെച്ചെടുക്കുക മെയിൻ ഫാബ്രിക് ഇതേ ഇതുപോലെ തന്നെ ചീത്ത വശം പുറത്തേക്ക് വരുന്ന രീതിയിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ വെച്ചെടുക്കേണ്ടത് ഇനി നമുക്ക് ഇതേ താഴ്വശമൊക്കെ കണ്ടില്ലേ നല്ല നീറ്റായി തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ലൈനിങ് പീസ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ഇതേ ചെറിയൊരു പണി കൂടിയുണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഭാഗത്തായിട്ട് വെൽക്രോ വെച്ച് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒന്നേകാൽ ഇഞ്ച് രീതിയിൽ വെൽക്രോ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതേ നമുക്ക് ഇതേ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇതുപോലെ ഒന്ന് വെച്ച് നോക്കാം ഏതൊരു ഭാഗത്താണോ വെൽക്രോ വേണ്ടത് ആ ഒരു ഭാഗം ഒന്ന് പിൻ ചെയ്തെടുക്കാം അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇരു ഭാഗങ്ങളിലും വെച്ച് വെൽക്രോ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ വെൽക്രോയും വെച്ച് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടില്ലേ ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫാബ്രിക്കിൻ്റെ മുഗൾ വശത്തു നിന്ന് ഒരു അര ഇഞ്ച് അകത്തേക്ക് മടക്കി വെച്ചിട്ട് ഒന്നുകിൽ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അയൺ ചെയ്തെടുക്കാം ഇതേ രീതിയിൽ ലൈനിങ് പീസിൻ്റെ പുറം വശത്തേക്ക് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഒരു അര ഇഞ്ച് മുഗൾ വശത്ത് ഒന്നെങ്കിൽ അയൺ ചെയ്തെടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുക ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഇരു വശങ്ങളിലും അയൺ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടില്ലേ ഒരു അര ഇഞ്ച് മെയിൻ ഫാബ്രിക്കിൻ്റെ അകം വശത്തേക്കും ലൈനിങ് പീസിൻ്റെ പുറം വശത്തേക്കും ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത് സോറി അയൺ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ മെയിൻ ഫാബ്രിക്കിൻ്റെ അകം വശത്തേക്ക് ഈ ലൈനിങ് പീസിനെ വെച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ ഇത് ഈ ഒരു രീതിയിൽ വെച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ ലൈനിങ് പീസിൻ്റെ സ്റ്റിച്ചിങ് അലവൻസ് ഉള്ള ഭാഗം നമ്മുടെ ബാഗിൻ്റെ അകം വശത്തേക്ക് വരുന്ന രീതിയിൽ വേണം വെച്ചെടുക്കാൻ അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇത് ഇതുപോലെ ചുറ്റിലും പിൻ ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ ചെയ്ത് നോക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റ് മനസ്സിലാവും കേട്ടോ ഞാൻ പറയുന്നത് എത്രത്തോളം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് എനിക്കറിയില്ല എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്തോളൂ അപ്പോൾ ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ബാഗിൻ്റെ അകം വശം നല്ല സ്പേസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അത്യാവശ്യം നമുക്ക് വേണ്ട സാധനങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് പുറത്ത് പോകുന്ന സമയത്ത് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും പിന്നെ നമ്മൾ സ്റ്റാപ്പ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത ഭാഗത്ത് എക്സ്ട്രാ വരുന്ന ആ ഒരു ഭാഗം നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റാം ഇനി നമ്മളിതേ നമ്മുടെ ബാഗിൻ്റെ സൈഡ് വശങ്ങളിൽ നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ള വെൽക്രോ തമ്മിൽ ഇതേ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഒട്ടിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബാഗ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് പിറകിൽ ഇതേ സ്റ്റാപ്പൊക്കെ ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കുട്ടികൾക്കാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ സ്റ്റാപ്പിൻ്റെ നീളം ഒരല്പം കുറച്ചുള്ളൂ അതിപ്പോൾ ഞാൻ എനിക്കാണ് ചെയ്തെടുത്തത് അത്യാവശ്യം സ്റ്റാപ്പിന് നീളം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് നമ്മൾ വെൽക്രോ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു ഭാഗം കവർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞാനിവിടെ ചെറിയൊരു ബോ വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത് ഓപ്ഷനിലാണ് ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ബട്ടനോ എന്താണോ നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യം ആ ഒരു സംഭവം വെച്ച്